very small, of course. I'm the king of the world! <laughs> আপনি যদি এই সিনগুলো দেখে মনে করেন যে আজকে আমরা স্ট্যাচু অফ লিবার্টি নিয়ে কথা বলবো তাহলে আপনি ঠিক ধারণাই করেছেন আজকে আমরা স্ট্যাচু অফ লিবার্টি নিয়ে কথা বলবো এবং সেখানে আমরা গিয়েছিলাম ঘুরতে কিভাবে আপনি চাইলে সেখানে ঘুরতে যেতে পারেন সেই বিষয়ে আজকে ভিডিওটি আপনি এসেছেন আমেরিকাতে কিংবা নিউ ইয়র্কে আমেরিকাতে এসেছেন কিন্তু স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে যাবেন না সেটা কি হয় তো আপনি যদি আমেরিকার স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে চান প্রথমে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি ফ্রি দেখতে চান নাকি টাকা দিয়ে দেখতে চান তো আপনি যদি ফ্রি দেখতে চান তাহলে আপনাকে স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের যে ফেরিগুলো আছে সেই ফেরিতে করে আপনাকে দেখতে হবে ঠিক এইভাবে আপনি দেখতে পারবেন এই ভিউটাতে যদি আপনি স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের ফেরিতে উঠেন আর যদি আপনি টাকা দিয়ে দেখতে চান তাহলে আপনাকে টিকিট কাটতে হবে এরপরে এই যে স্থানটি এটির নাম হচ্ছে ব্যাটারি পার্ক আপনাকে এখানে আসতে হবে প্রবেশ পথে আপনাকে টিকিট দেখাতে হবে আপনি পেপারের টিকিট কিংবা মোবাইলের অনলাইনের টিকিট যেটি নিয়ে থাকেন ওনাদেরকে দেখালে ওনারা আপনাকে প্রবেশ করার সুযোগ দেবে তো স্ট্যাচু অফ লিবার্টি যেহেতু সারা বিশ্বের মধ্যে পপুলার একটি প্লেস তো এখানে যাওয়ার জন্য আপনার সিকিউরিটি স্ক্যান করা হবে আপনি ঠিক এয়ারপোর্টে যেমনটি স্ক্যান করিয়েছেন আপনার লাগেজ জিনিসপত্র এবং আপনার বডি তেমনি এখানেও আপনার সিকিউরিটি স্ক্যান করা হবে একই পদ্ধতিতে সিকিউরিটি স্ক্যান শেষ হলে আপনাকে এই পথ ধরে যেতে হবে সামনেই থাকবে ফেরি আর যদি ফেরি না থাকে কিছুক্ষণ আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে এরপরে ফেরি আসলে আপনাকে ফেরিতে ওঠার জন্য বলা হবে ফেরিতে কয়েকটি ডেক মতো আছে বা স্তর মতো আপনি চাইলে এগুলোতে বুঝতে পারেন আবার উপরের যে ডেক মতো উপরে যে ওপেন স্পেসটা সেখানেও কিছু বসার ব্যবস্থা আছে চেয়ার মতো দেওয়া আছে আপনারা চাইলে সেখানেও বুঝতে পারেন তবে আমি দাঁড়িয়েছি একদম এই শিপটার একদম সামনে যেন আমি ভালো ভিউ নিতে পারি বা দেখতে পারি আপনারা চাইলে একদম সামনে এসে দাঁড়াতে পারেন তাহলে অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখতে পারবেন আর যদি আপনারা বসতে চান উপরে সেটি করতে পারেন সেখানে বসেও আপনারা সুন্দর ভিউ দেখতে পারবেন বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে আমাদের এই ফেরি সারা সময় হয়ে এসেছে এখনই আমরা রওনা দেব স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখার জন্য ফেরি ছেড়ে দিয়েছে আপনি স্ট্যাচু অফ লিবার্টিতে যাওয়ার আগে বেশ কিছু সুন্দর দৃশ্য দেখতে পারবেন যেমন এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বা ওয়ান ট্রেড সেন্টার যেখানে টুইন টাওয়ার ছিল আগে এছাড়া আপনি নিউ জার্সির যে ভিউ সেটিও দেখতে পারবেন এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টিতে যাওয়ার জন্য আপনাকে দুইটা ওয়ের মধ্যে একটি চুজ করতে হবে একটা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক থেকে আর একটি হচ্ছে নিউ জার্সি থেকে তো আমরা যাচ্ছি নিউ ইয়র্ক থেকে এই ফেরিতে করে স্ট্যাচু অফ লিবার্টিতে যেতে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো সময় লাগে এটি বেশ সুন্দর একটা জার্নি এই জার্নিতে আপনি ছোট ছোট আরও বেশ কিছু স্পিড বোর্ড বা ছোট বোর্ড দেখতে পাবেন যারা প্রাইভেটভাবে স্ট্যাচু অফ লিবার্টিতে যাচ্ছে
সারা বিশ্ব থেকে প্রচুর পরিমাণ দর্শনার্থী আসেন এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখার জন্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ঠিক পাশেই রয়েছে এলিস আইল্যান্ড আপনারা টাইটানিক ছবিতে দেখেছেন যে এইখান দিয়ে নায়িকা রোজ আমেরিকাতে প্রবেশ করেছিল তো পূর্বে এই এলিস আইল্যান্ডে যে সকল নতুন ইমিগ্রেন্টরা আসতেন আমেরিকাতে এই প্লেসটিতে সেখানে তাদের ইমিগ্রেন্ট করিয়ে তারপরে আমেরিকাতে প্রবেশ করানো হতো তো এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি সম্পর্কে দুটি কথা বলি এটি একটি বিশাল নিও ক্লাসিক ভাস্কর্য যা ফ্রান্স আঠারোশো সালে যুক্তরাষ্ট্রকে উপহার হিসাবে দিয়েছিল এটি দাঁড়িয়ে আছে নিউ ইয়র্কের লিবার্টি আইল্যান্ডে যা যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসনকারী এবং অন্য দেশ থেকে ফিরে আসা আমেরিকান সহ সকল পর্যটকদেরকে স্বাগতম জানায় এই তামার মূর্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের শত বর্ষ পূর্তিতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ফ্রান্সের বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে উৎসর্গ হয়েছিল ভাস্কর্যটির ভিতরের কাঠামোর নকশা ও তৈরি করেছিলেন ফ্রেডরিক আগস্তে বার্থন্ডি এটির অবস্থান হল লিবার্টি দ্বীপে এটি নিউ ইয়র্কে অবস্থিত এর সবচেয়ে নিকটবর্তী শহর হচ্ছে নিউ জার্সি এবং নিউ ইয়র্ক এই সর্বোচ্চ উচ্চতা হচ্ছে বিরানব্বই দশমিক নয় নয় মিটার মূল ভাস্কর্য স্থাপন করা হয় আঠাশ মে অক্টোবর আঠারোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে তো আমরা লিবার্টি দ্বীপে পৌঁছে গেছি ঠিক এই জায়গাটিতে আমাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে এবং যে সকল দর্শনার্থী ফিরে যাবেন তারা পুনরায় এই স্থানটিতে এসে ফিরে যেতে পারবেন এখান থেকে ফেরি যাই এলিস আইল্যান্ডে তো আমরা যেহেতু চলে এসেছি আমরা এখন নেমে যাব সেই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখার জন্য এখানকার নিরাপত্তা খুবই জোরদার চারিদিকে সিসি ক্যামেরা লাগানো এবং আকাশ পথে নিরাপত্তা দেওয়া হয় সর্বদা দেখবেন হেলিকপ্টার ঘুরতেই আছে ঘুরতেই আছে সিকিউরিটির জন্য তো এখান থেকে যাত্রা শুরু আমার সামনের ডান দিকে একটি বুথ দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে ছোট মোবাইলের মতো একটি ডিভাইস দেওয়া হয় যেটি আপনি নিলে পুরা এই দ্বীপটি ঘোরার সময় একটি গাইড পাবেন এখানে বিভিন্ন প্লেসে ছোট ছোট কিছু বোর্ড দেওয়া আছে বোর্ডে নাম্বার দেওয়া আছে ঠিক এই ধরনের একটি মোবাইলের মতো ডিভাইস আপনি পাবেন এটির জন্য আপনাকে কোনো টাকা দিতে হবে না এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এটি বিভিন্ন ভাষায় আছে ইংলিশ হিন্দি আরবি স্প্যানিশ তো আপনি গিয়ে বলবেন যে আপনি কোন ভাষার ডিভাইসটি চান ওনারা সেই ভাষার ডিভাইসটি আপনাকে দেবেন এইখানে রয়েছে রেস্টুরেন্ট মতো প্রাকৃতিক পরিবেশে খুব সুন্দর একটি মনোরম পরিবেশ রেস্টুরেন্ট ছোট একটি গিফট সেন্টার এবং ভিতরে ওয়াশরুম আছে আপনারা চাইলে প্রথমে এই রেস্টুরেন্টে এসে বা এই ওপেন প্লেসে এসে কিছু নাস্তা করতে পারেন নাস্তা শেষে তারপরে একটি ভ্রমণ শুরু করতে পারেন এই টেবিল এবং চেয়ারগুলো আমার খুবই ভালো লাগছে অনেক সুন্দর ডিজাইন এবং লোহার তৈরি এগুলো তো 
এটি হচ্ছে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি এবং মিউজিয়ামের ঠিক মাঝখানটিতে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি এটি হচ্ছে পিছনের দিক ব্যাক সাইড এখান থেকেই বেশ সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যায় আপনারা চাইলে এখান থেকে ছবি উঠাতে পারেন আর ছোট যে ডিভাইসটি আমি নিয়েছি আমি এখান থেকে সেটির ব্যবহার শুরু করব এখান থেকে ব্যবহার করলেই আমাকে ফুল ডিরেকশান দেবে যে স্টেপ বাই স্টেপ কোন দিকে গেলে আমি সুন্দর একটা ভিউ পাবো দেখার জন্য এবং সুন্দর মতো দেখতে পারবো উপভোগ করতে পারবো আমি প্রথমে মিউজিয়ামে ঢুকেছি এটা অনেক সুন্দর এবং পরিপাটি করে সাজানো এখানে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি সম্পর্কে বিস্তারিত সকল তথ্য দেওয়া আছে আরও বিস্তারিতভাবে এখানে বেশ কিছু ছোট ছোট স্ট্যাচু অফ লিবার্টিও রাখা রয়েছে যেমন এটি গাছের তৈরি সম্পূর্ণ কাঁচের তৈরি কাঠের তৈরি লোহার তৈরি এ ধরনের বিভিন্নভাবে এগুলো তৈরি করা হয়েছে এবং অন্যান্য ডিজাইন দিয়ে ছোট বাচ্চারা যেন উপভোগ করতে পারে এর জন্য খেলনা দিয়ে এগুলো কি সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে উপভোগ করা যায় এরকমই একটা প্লেস এটা আর কিছুক্ষণ পরপরে এই ধরনের ছোট ডিসপ্লে দেখা যাবে সেখানে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি সম্পর্কিত ইতিহাস আপনি পাবেন এছাড়া এখানে আরও বেশ কিছু ডিসপ্লে দেওয়া আছে যেখানে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি সম্পর্কিত এবং আমেরিকার ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য দেওয়া হয় উপস্থাপন করা হয় লেডি লিবার্টির হাতে যে মশাল আছে তার একটি নমুনা এখানে দেওয়া আছে এবং স্ট্যাচু অফ লিবার্টি সম্পর্কে আরও বিস্তর ধারণা সহ তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সম্পর্কে এখানে বর্ণনা দেওয়া আছে তো এই মিউজিয়ামটি ঘুরলে আপনারা স্ট্যাচু অফ লিবার্টি সম্পর্কে খুব ভালো একটি ধারণা পাবেন এবং সেই সাথে এখানে একটি থিয়েটারও আছে আপনার চাইলে সেই থিয়েটারে গিয়ে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি সম্পর্কে বা এই এলাকা সম্পর্কে আরও অনেক ধারণা পাবেন
আমি এখন মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির দিকে যাচ্ছি এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি মূলত রোমান স্বাধীনতার দেবীর একটি মূর্তি সে তার ডান হাতে একটি মশাল ও বাম হাতে একটি টাবুলা আনসাটা ধরে রাখেন যেখানে রোমান অক্ষরে চার জুলাই সতেরোশো ছিয়াত্তর লেখা আছে যা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণার তারিখ তার পায়ের শেকল ভেঙে গিয়ে সে এগিয়ে যায় যেটা তৎকালীন সময়ের দাস প্রথা হ্রদের প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে তো আপনি যেতে যেতে এই স্থানটিতেও আসবেন এখান থেকে সম্পূর্ণ নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সির এলাকাটা দেখতে পারবেন এখান থেকে আমি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারও দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে খুব কাছে মনে হলেও আসলে বেশ দূরত্ব আছে যেহেতু জায়গাটি আঁকা খালি এর জন্য খুব কাছে দেখাই সব কিছু কিন্তু হেঁটে যেতে গেলে দেখবেন যে অনেক দূর এটা তো আমি যে ডিভাইসটি নিয়েছি এখন সেটি ব্যবহার করছি চলুন দেখি সেখানে কি বলে কি ধারণা দেয় If you want to do the same, press the green play pause button for the entrance to New York. Sailed into the harbor of the University, and I chair the History Advisory Committee of the Statue of Liberty Ellis Island Foundation. The French were during this period having a lot of problems. This is stop 107. By now, you should be directly in front of the statue. Liberty's symbols. Look up and take in her size. She is 151 feet or 46 meters from the top of her torch to her feet. She weighs 280 tons or 254 metric tons. That's equivalent to the weight of about 50 elephants. Her index finger alone is eight feet or almost two and a half meters long. Frederick Auguste Bartholdi looked back to ancient Rome to design Lady Liberty. In fact, he may have modeled his statue after the Roman goddess Libertas, who was the embodiment of liberty. Bartholdi also incorporated symbolism into every aspect of the statue's design, from top to bottom. Let's start at the very top. The torch Lady Liberty is hoisting into the air. I'm Melissa Magnuson Kennedy, and I'm a supervisory park ranger at the Statue of Liberty National Monument, including the Ellis Island Museum of Immigration. The Statue of Liberty's real name, so to speak, is Liberty Enlightening the World. And so, as part of literally enlightening the world, she holds a torch that is to symbolize the Statue of Liberty bringing that liberty to the entire world. Lady Liberty's crown also symbolizes light. The spikes evoke the rays of the sun extending out to the world. Halfway down the statue, look for the tablet Liberty is holding. It is inscribed with the date of America's Declaration of Independence, July 4th, 1776, in Roman numerals. It represents the rule of law as the foundation of democracy. And by the way, two cars can park comfortably on that tablet. There's one more important symbol that you can't even see from here. A broken shackle and chains lie at Lady Liberty's feet. The broken shackle represents the end of political oppression, but there was another meaning too. Historian Alan Kraut. The chains at the foot of the statue represent the broken chains of bondage. It was a direct reference to the recently fought civil war in the United States and the fact that France had abolished slavery back in the 1790s. As you continue along the tour, think about how you might draw, paint, or even sculpt your idea of liberty. Your next stop is the panel, Building the Statue of Liberty. 
তো স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ভিতরের দিকে যেতে আপনাকে ডান দিকের এই রাস্তাটি নিতে হবে তো আমাদের কাছে যেহেতু ব্যাগ আছে ব্যাগ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই ছোট ব্যাগ হলে নিয়ে যাওয়া যায় ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু অন্যান্য ব্যাগ রেখে যেতে হয় তো এখানে লকারের ব্যবস্থা আছে আপনি পঁচিশ পয়সা দিয়ে লকারে আপনার ব্যাগটি রাখতে পারবেন তো আমরা এখন প্রবেশ করছি স্ট্যাচু অফ লিবার্টির গ্রাউন্ড দিয়ে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির উপরের দিকে যাব তো এখানে লিফ্ট আছে এবং সিঁড়ি আছে দুটোই ব্যবহার করে আপনি যেতে পারবেন সেখানে তো আমরা এখন লিফ্ট ব্যবহার করব লিফ্টের জন্য বেশ একটা সিরিয়াল থাকতে হয় এখানে সিরিয়ালে আমরা দাঁড়াচ্ছি লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা লিফ্টে যাব এটা হচ্ছে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির উপরের সাইডটা এখানেও সিঁড়ি আছে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির আরও উপরের দিকে যাওয়ার জন্য সম্ভবত মাথা পর্যন্ত যাওয়া যায় কিন্তু এখন যাওয়ার অনুমতি নেই তাই যেতে পারছি না তো আমরা লিফ্টে করে রেজিস্ট্রাল বা উপরের যে স্তর সেখানে চলে এসেছি এখান থেকে স্ট্যাচু অফ লিবার্টিকে খুব সুন্দর করে দেখা যায় না বা ভালো মতো উপভোগ করা যায় না নিচ থেকে সবচেয়ে ভালো মতো দেখা যায় তো তারপরও আরও কাছে থেকে দেখার জন্য এসেছিলাম এইখানে হাঁটার যে স্পেসটা খুবই সরু তবে এখান থেকে সামনের যে ভিউটা এটা খুব সুন্দর দেখা যায় স্ট্যাচু অফ লিবার্টিটা রয়েছে একটা স্টারের উপরে এখান থেকে চারিদিকের ভিউটা অনেক সুন্দর দেখা যায় এই স্থাপনাটা খুবই মজবুত কারণ কত দিন ধরে যেটা এখানে আছে সেটা আপনারা জানেন তারপর এটি এখন অক্ষয় রয়েছে এখনও প্রচুর পরিমাণ স্ট্রং আপনারা দেখলে বুঝতে পারছেন আর যেমনটি বলছিলাম এখানকার চলার পথটি অনেক শুরু খুব সাবধানে চলাচল করতে হয় বেশি মানুষ হয়ে গেলে একটু ধাক্কা ধাক্কি হয়ে যেতে পারে তাই সাবধানে চলাচল করাই ভালো আপনারা যারা আসবেন ওই রকম সময় বুঝে আসবেন যেন এখানে ভিড় কম থাকে তাহলে আর সুন্দর মতো উপভোগ করতে পারবেন স্ট্যাচু অফ লিবার্টির পিছন সাইডটা ব্যাক সাইড থেকে আমি মিউজিয়ামের বা ওপেন গ্রাউন্ডের ফুল এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছি বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে এবং এখানে বেশ বাগানের মতো আছে গাছ দেওয়া আছে আপনার হাঁটতে হাঁটতে টায়ার্ড হয়ে গেলে নিচে গিয়ে বসতে পারবেন কিছু সময় রেস্ট নিতে পারবেন তো স্ট্যাচু অফ লিবার্টির মূল যে পয়েন্ট সেখানে ঘোরা শেষ ফিরে যাচ্ছি তো অনেক হাঁটতে হাঁটতে টায়ার্ড হয়ে গেছি তাই গাছে নিচে একটু বসলাম রেস্ট নিয়ে আমরা ফিরে যাব তো ফিরে যাওয়ার আগে আমরা গিফট সেন্টারটা গিফট কর্নারটা আরেকবার ঘুরে যাব দেখি কিছু নেওয়া যায় কি না ও হ্যাঁ ভুলেই গিয়েছিলাম আমি যে ডিভাইসটা নিয়েছিলাম গাইড ডিভাইস সেটি আবার এখানে ফেরত দিতে হবে এখানে ছোট যে এখানে বাস্কেট আছে সেখানে জাস্ট রেখে দিলেই হবে আপনাকে নাম লেখাতেও হবে না বা রিটার্ন দেওয়ার সময় কিছু বলা লাগবে না জাস্ট রেখে গেলেই হয় তো আমরা এখন যাচ্ছি রেস্টুরেন্টের দিকে এবং সেই সাথে গিফট কর্নারটাও ঘুরে আসব স্মৃতি হিসাবে আপনার এখান থেকে ছোট ছোট যে স্ট্যাচু অফ লিবার্টিগুলো আছে সেগুলো নিতে পারেন স্ট্যাচু অফ লিবার্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন উপহার বা কাপ মগ চাবি রিং অনেক কিছু এখানে আছে 
অনেক টি শার্ট আছে এক কথায় স্ট্যাচু অফ লিবার্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে বা স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ছবি দিয়ে লোগো দিয়ে এখানে অনেক গিফট আছে যেগুলো আপনারা স্মৃতি হিসাবে নিতে পারবেন তো স্মৃতি হিসাবে আমিও কয়েকটি গিফট কিনেছি এখন ফিরে যাচ্ছি ফিরে যাচ্ছি বলতে এখন আমরা যাচ্ছি এলিস আইল্যান্ডে এলিস আইল্যান্ডটা কি সেটা নিয়ে আরেকটি ভিডিও তৈরি করব কারণ সেখানে যেহেতু যাচ্ছি এবং এই ভিডিওটি অ্যাকচুয়ালি অনেক বড় হয়ে গেছে এর জন্য এর সাথে এলিস আইল্যান্ডের ভিডিওটি যুক্ত করতে চাচ্ছি না চাইলে যাওয়ার সময় ফেরি থেকে একটা ছবি উঠাতে পারেন তো আমি এখানে একজন ফ্রি মডেল পেয়েছি যিনি আমার ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ মডেলিং করেছেন তো আজকে যারা ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন